Hola cazadores de leyendas norteñas, como podéis ver estoy de nuevo en mi maravilloso baño dispuesta a mostraros una vez más una novedad que me hacía mucha ilusión mostraros. Eh, no sé si sabéis que hace poco fue mi cumple y bueno, pues mi marido, mmm, que me quiere un montón y le encanta darme sorpresas súper chulas, decidió contactar con Temática, que es uno de mis mmm, focos de perdición. Y esta vez no fui yo la que pecó, sino que fue mi marido el que pues urdió un poco la trama, ¿no? Total, que yo no me esperaba nada y cuando veis me presenta con un sobrecico, la mar de mono me dice, toma, tu cumple, para ti. Y yo, ¡Oh! no puede ser. Pues sí, sí que fue. Conforme yo abrí el sobre y vi la caja, dije, pues ya está, ya está. Me lo, me lo deduje porque, bueno, en verdad, yo ya tenía uno pero no me pegaba con los pendientes, que son doraditos, así que dije, bueno, pues esto es ideal. Y es que, señores y señores, me ha regalado un señor torque. Un torque que, bueno, pues está inspirado en los torques que se, que se encuentran en los yacimientos de la península ibérica, no tiene nada que ver con los torques vikingos, obviamente. Y nada, ¡ay! Como podéis ver, no solo queda bien para el look astur o celta, sino que también, pues oye, en ocasiones especiales vas así toda mona y el torque queda bien. Si encima lo aderezas con unas arracadas o pendientes de la época, pues la verdad es que estás súper elegante con piezas históricas y si te encuentras a alguien que las reconoce, pues ya te has encontrado una persona súper interesante por el camino. Eh, nada, desde Geeky quería agradecer también a, a Eva por el detallazo que, que ha tenido al, al juntar también al, al regalo con motivo del descuento y tal, pues este pedazo colgante, súper chulo, que es una miniatura. Yo ya tengo un dilema porque ya no sé si llevar mi guerrero de Moisés que no me quito ni para ducharme, ¿vale? O la estela cántabra que, bueno, pues también me parece súper chula, súper discreta y súper llevable, súper, súper todo. Ya veis que soy escritora, pero de vez en cuando, pues, parezco de mujeres, hombres y viceversa, y es lo que hay. Escribir, escribo mejor, ¿eh? Lo prometo, de verdad que sí. <risa> en fin, que estoy súper contenta, estoy deseando llevarlo en Asturias y Romanos y Astorga y en la representación histórica que me inviten. Eh, tengo muchísimas ganas de sacar todo el arsenal que tengo y como el maldito bicho este año también me cierre la paraeta, pues yo ya no sé. Me seguiré vistiendo en mi pueblo como hice este año. Si queréis venirse, allí estaré. Y nada, eso es todo. No dejéis de visitar temática. Son la pera, la recaña... Y la verdad es que se le ocurran un montón. No solo lleváis una, una joya, sino que lleváis una pieza de historia encima. Y eso es lo importante. Un besito, un abrazo y hasta luego.